你们好大的胆子！放开我，给办公站住！王娘，别碰我！卓爷，卓爷，卓爷，卓爷，卓奴才奉旨，带走两位阿哥。本宫到底做错了什么？皇上要让本宫母子分离。让您母子分离的不是皇上，是您自个儿。您好好保重身子，等龙太一落地，也要立刻被送去协方殿。再说了，就算你护得了阿哥们，您护得了真书吗？真书即刻就会被送回御史。您呐，好好的毕恭思过吧。住！说说，嘉嫔娘娘，早知今日，何必当初呢？主主主，太医说您不能打飞龙，龙太要紧啊，主，要要快，快回的，主，快回的，主，快喝点药。本宫还怀着皇上的龙胎，主，皇上不会这么对我的。您喝点啊，这书在哪儿？主，太书，主，主，这书，主，您不能去，主。主，让开，让开！主，真叔，主，你们若敢拦我，今天我就一头碰死在这。真叔，真叔，其实啊，真叔不必急着回去的。这御史新王爷刚晋升王位没多久，就逼得王妃自裁了。已被皇上押解至京问责，如今已经入了京城，很快就会进宫了。你说什么？你母族的消息，你居然自己不知道啊！主主，主，不，不会的，怎么会这样？李玉，皇上，皇上，奴才在。怎么回事？回皇上的话，是嘉嫔娘娘在磕头。皇上，皇上，王爷行为有失，但请您饶了他吧，皇上，您饶了王爷吧，皇上。谁告诉他这些的？御史王爷已经进京，这事儿瞒不住了。怀着身孕，还如此这般发疯。如意，你以皇贵妃的身份告诉他，从此刻开始，他已不是家嫔，而是家贵人。要是再吵闹一次，便再降一等，直到废为庶人为止。是。皇上，皇上，皇上。传皇上口谕，从此刻起，启祥宫金氏不再是家嫔，降为家贵人。若再吵扰，再降一等，直到降为庶人。奴才送家贵人回启祥宫，皇上也说过了，无事您不必再出来了。皇贵妃，是你蓄意害我，是你蓄意害我们王爷。没有人要害你。也没有人要害你们王爷，是你们王爷自己可待发起，也是你陷害本宫和大师，毁了皇上的盛誉和天家的颜面。你又是什么好人吗？难道你就没有诬陷我？我分得清玛瑙和红玉髓，即便是真书分不清，可我分得清。那七宝手串上用着的，分明就是玛瑙，而不是红玉髓。那红玉髓的七宝手串又是哪里来的？啊？家贵人这么笃定，本宫可是记得那日你跟皇上说，你得了这些物件儿，一眼都不敢看，便封起来交给了皇上。既然一眼都不敢看，怎么会知道是红玉髓和麻刀？若是看了，你犯的可是欺君之罪。还是这串手串根本就是你做的，不看也知道。怀着皇上的龙胎，皇上不会这么对我的，皇上不会这么对我的母族的。
一定一定是你挑唆的，一定是你，是你挑唆的，是你自己自作自受。你怀着皇上的龙胎，还苦苦的这般求情。嘉贵人是把你的王爷看得比皇上和皇上的龙胎还重了。你。夏贵人要生了，送回启祥宫。来人，快来人！主，主，你怎么了？皇上，皇上，皇上，主，主，皇上，皇上，主。皇贵妃，请留步。大师安好。皇贵妃安好。啊，七九，七九，皇上，主，主。中秋已过，是非已平，我特来向皇上辞行。宫中的是非惊扰了大师修行。尘埃浮生，终归洁净之道。连出淤泥，亦能不染自身。皇贵妃积福，此番一切安好。只是以后的路还很远，荆棘与险阻还很多。只有心无执着，清净自在，所有的尘埃都侵扰不了你。多谢大师指点。大师，皇上在里头等您呢，请。那大师一路保重，本宫就告辞了。林大人，送皇贵妃娘娘回宫。是。哎，血。主见母了，快回宫查太医呀！快，快，快，主，你在支撑你，主，主，快！九阿哥生下来时就没了气息。太医看了，说是您自个儿大悲大痛，伤了龙胎，又兼难产。别说了，孩子没了，真叔也走了，难道是老天在惩罚我们？九阿哥没了，您更加要养好身子。奴婢听说，御史王爷受了皇上面责，要被送回去了。王爷在哪儿？在哪儿？要出宫了。我要见王爷！我要见王爷！不，主儿。
多年了，林夕，二十多年了。主儿，您刚生产完，你真是不要命啊！不行，我要命！只要我活着，只要我有一口气在，总有再见王爷的一天。但愿他能保佑王爷。我们回去吧，珠儿。